Oh, well, hello there, mga tao. It is me, Apple with me, and welcome back to Zebra Butan. Nandito tayo sa Nether Roulette, as you can see. At mukhang hindi na naman tayo natuto from last time dahil may ginagawa na naman tayong kalakohan sa Nether. Kita nyo tong little bridge natin sa lava lake na to. Papunta tayo doon sa glowstone na yun. Dahil gusto ko ng glowstone for reasons. Pero okay. Susubukan natin maging mas reasonable ng konti at maghanap ng glowstone somewhere na mas malapit kung saan hindi natin kailangan tumawid sa lava. Pero kita nyo dito, nangarangan ang ating daan by our old friends, the piglins. At sa paghahanap ko ng ibang location for the glowstone, mas parami pa akong mga piglins na nahahanap. So naisip ko na, okay, baka mas safe na lang tayo doon sa ating sketchy bridge. But look guys, mukhang may natutunan pala tayo from our last adventure dito sa nether dahil gagawa muna ako ng safety chest bago gumawa ng mga sketchy stuff. Iiwan ko ang aking mga random gamit and kung titang ninyo actually, this random gamit, mga leftover materials yan from our raid farm last time. And ito na tayo sa glowstone. Sa tabi ng glowstone, successful ang ating bridge at makakapag-mine na rin tayo gamit itong silk touch pickaxe para makuha natin yung buong glowstone block. Although, yung iba na hulag lang sa lava. <laughs> Very smart. Naririnig ko yung mga sounds ng ating old friends at dito muntik na ako na naman matamaan ng arrow but narinig ko yung arrow niya and wohoho, deflecting. So kahit ako na-recognize ko na masyadong delikado na mag-mine dito at kita nyo sa loob, dalawa sila dyan nakaabang lang. So, let's just back away slowly. Goodbye, guys! And yes, for once, meron tayong successful adventure sa nether. Walang issues, walang casualties, and jumping for joy. Sayaw lang ng sayaw. Sa so, tulad ng sinabi ko sa last episode, mag explore tayo sa mundo with friends at ipapakita ko ang mga iba't ibang locations na pinuntahan namin. May mga interesting things na mangyayari. Or baka wala. Who knows? Do I knows? Sino pa talaga ako? Bakit ba tayo nandito? Well, nandito kami para mag-mind sana ng iron dahil kung naalala niyo sa last episode, namatay ako at nawala, nag-despawn lahat ng mga iron na na-mind ko. So, dahil kailangan talaga namin ng iron for uh, things, bumalik kami dito sa mines. Pero na-realize namin na sa deep slate level medyo mahirap maghanap ng iron at mas mabagal mag-mine. Kaya napag-isipan namin na pumalik na lang muna sa higher levels at doon maghanap ng iron. Pero, nung pabalik na kami, may nakita kami, Lo, ito, look at this, look at this posit. So majestic, so beautiful. Kaya, pinatay namin sila. Pero, hala, what's this? May baby dito sa gilid. Pinatay naman yung magulang niya. Paano siya mabubuhay? Sino magpapakain sa kanya? Sino magpapaaral? Kaya ang merciful thing na gawin dito ay, iiwan namin siya dito forever and ever. But yes, wala nang interesting pang nangyari doon sa little mining session na yun. Oh, and by the way, ito si Apple with you na naka full diamond armor na wow naman. Anyway, let's jump to the next interesting thing. Transition! So para sa next part na to, manggugulo lang tayo ng tao at titingnan natin kung mahanap niya tayo with this thing. Okay, di ako sigurado kung rinig ba niya to kasi baka nakamute yung game niya or something. Pero itetest pa rin natin. Pati sana di niya ako kita from here, hindi ko alam kung kita ba yung ulo ko kung nakalabas yung helmet ko or kung kita yung name tag ko even though naka sneaky mode naman ako. Pero whatever ito, try natin mag horn. Well, mukhang, mukhang lumalapit siya. Hindi ko alam kung dahil naririnig ba niya ako at nanggagaling dito yung sound or kung nakita na ba niya ako at di ako pinapansin. Narinig ba niya? Pero mukhang, mukhang hindi naman siya suspicious. Nagbe-build pa rin siya. So, subukan natin. Lumapit. Baka hindi niya lang rinig ang ating horn. So, pag lumapit tayo. And so, oh, oh, oh. Kita ba ako din? Dito naman ako sa likod niyo. Baka di ako napansin. One more nga. Oh, 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 oh. Okay, siguro nakita naman na niya ako. Oh, oh no, no, wala ako dito. Oh, hey, 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 yes, another successful. Pagsasayang ng oras. Now, for the next random thing, nandito ulit tayo sa beach kung saan natin nakita ang malabong sunken ship na to na lumalutang over the water. At nandito tayo para mag-breed ng turtles. 
kaya meron akong hawak na seagrass ngayon para sundan nila ako. At kung pakainan natin sila nito, magkakaroon sila ng fun times. Turtle fun times. At after ng fun times nila, kung hayaan natin sila for a little bit, ayun, magsisimula magkalat ng buhangin yung isang turtle. At ibig sabihin nito, mangingitlog na siya. And ayan yung egg! Konting igay for your itlog! And syempre, nanakawin na natin siya with our silk touch. Yay! Bye! Thank you for the itlog! Oh, by the way, kung hindi nyo alam kung paano kumuha ng seagrass para makapag-breed ng turtles, ganito lang siya. Gamitan nyo lang ng shears yung mga halaman na mahanap sa bottom ng ocean. Now, yung next little adventure natin ay dito sa isang cave na nahanap namin sa ilalim ng bahay ng isa namin kasama. At bakit may ganong creepy sounds? Saan galing yan? Hindi ko alam. So may nahanap silang block of raw copper at sign nito na mayroong copper vein nearby. At ang ibig sabihin lang nito ay maraming copper na pwede i-mine sa area na to. Pero nung sinimulan ko na i-mine yung copper, tignan nyo kung anong mangyayari. Sige ako na lang. Para hindi masayang or mabawasin. Oh, what the heck? Hola! Ha! What the heck? Wehehe, buti na lang nag-land ako sa tube. At, accidentally, nakahanap ako ng mas malaki pang cave sa ilalim ng cave dun sa taas. So, nagbaba ng water stream yung mga kasama ko para makapag-swim up ako pabalik sa kanila dun sa taas. Pero, for some reason, nag-swim din sila dito pababa. At, dinala pa nila yung tubig! So, wala na kaming way pabalik sa taas and na-stuck kaming lahat dito! Pero okay lang, hindi naman gano'ng kalaking issue yun dahil pwede naman kami gumawa ng pillars pabalik sa taas or pwede kami mag-mine ng staircase pataas. Kaya, in-explore na muna namin yung cave na to. Pero, di pa kami nakakalayo sa loob ng cave nung no, nagka-problema agad. Look at this tiny zombie! Tinulok yung isa rabi kasama pa pa pa! Uh, 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 Umutok na ako mahulog! But, buti na sa loob ng water. Dito natin makikita yung isang benefit ng raid farm na ginawa natin dahil may hawak na totem of undying yung ating kasama at nung nahulog siya, na-trigger ang kanyang totem at mamamatay siya sana kung wala siyang hawak na totem. I keep saying totem. Yes. So di naman kami masyado nagtagal sa pag explore ng cave na to dahil hindi rin talaga kami ready para mag-explore ng bagong malaking cave. Accidentally lang namin nahanap itong giant cave na to. Pero may mga few interesting things kaming nahanap isa ay ito, nakaharap kami ng isa pang copper vein dito sa loob ng cave na to. Although, di naman talaga namin masyadong kailangan ng copper, but at least meron dito marami. Also, kung nakakahanap kami ng coal at iron, kinukuha naman yung mga to dahil in general, useful sila. Marami silang uses for using different usages. Nakagawa din ako ng magandang bow recently na may mending enchantment kaya pinapatay ko yung mga squid na to para makakuha ng experience at ma-repair ang aking amazing bow. By the way, kung di nyo alam, yung mending enchantment, yung ginagawa nyo ay nare-repair nyo yung item nyo whenever nakakakuha kayo ng experience. Siguro yung pinaka-interesting thing na nakita ko habang nag explore sa cave na to ay itong deep slate coal ore dahil medyo rare yung block na to. So, ito, kita nyo yung normal coal. Iba pa to sa deep slate coal ore like this one over here. Kaya, gagamitan natin siya ng silk touch pickaxe para ma-preserve natin yung buong block. Dahil, gagamitin natin ito para sa world peace. So, ayun nga, di kami masyado nagtagal dito at si Apple with you, nagsimula siya mag-pillar pataas at nag-drop down siya ng tubig para makapag-swim up kami pabalik to our homes, to our loved ones, like our kabayo and isda. Kaya nandito ako ngayon, swimming with our isda. Pero may specific purpose rin ako dito. Kumukuha ako ng mga water bottles para gumawa ng mud. Kita nyo to? Ang galing ko naman gumawa ng mud. Although, nakakahilo nga lang dahil pabalik-balik tayo. Yung reason na gumagawa ako ng mud ay dahil gusto ko sana gamitin yung mga bagong blocks sa ating starter bahay. Kailangan lang din ng konting wheat dahil kailangan nito para i-craft ang blocks na gusto ko gamitin sa ating bahay. Kung i-search lang natin sa crafting table, ayan na siya. The new packed mud. Hindi ko alam kung bagay ito sa bahay natin, pero let's see na lang. Ay also, linagyan na rin namin ng bubong yung bahay namin which makikita nyo over there. Look at that. So majestic. Hindi ba naglulaha ang mga mata nyo ngayon? Ito rin pala ang ating kabayo. Another one of our loved ones. Isa sa mga best friends natin dito. At bibigyan natin siya ng pangalan ngayon. 
And over here, madami kaming name tags, thanks to Blue Fishing, of course. At syempre, for someone as special as our kabayo, dapat sobrang ganda ng pangalan niya, si Kabayo de los Horses. Beautiful. So ito, nag experiment ako ngayon gamit ang mga bagong mud blocks. Tinitingnan ko kung bagay ba siya sa ating starter bahay. At habang ginagawa ko to, i-explain ko na rin yung preferences ko sa building sa Minecraft. At, oh, nahulog pa ako sa, ano, with the fishies, swimming with the fishies. Well, anyway, yung, when it comes to building sa Minecraft, usually, mas gusto kong smaller, simpler builds kumpara sa mga mega builds na mas madalas nakikita sa mga larger servers tulad nila Hermitcraft or something, you know. Personally, ako, mas interested ako sa mga simpler builds at mas focused ako sa pag explore around the world. Tapos, paminsan-minsan, interested din ako sa farming. Gagawa ako ng mga farms tulad ng raid farms sa last episode. Dahil, gusto ko lang din kumuha ng maraming materials for no reason. Even, parang hindi naman ako magbe-build ng mga malalaking builds. Pero, at least marami tayong stuff. Uh -huh, uh -huh. Basically, para sa akin, mas na-enjoy ko lang talaga yung simpler joys ng Minecraft tulad ng pagpa-farm and pag explore And, well, kita nyo dito, nag experiment ako with building. And, wait, so ito yung itsura ng ating mud blocks with our build. And, uh, mukhang okay naman, I guess. Well, ganito pala yung general approach ko sa building sa Minecraft din. Tatapon lang ako ng kung ano-anong materials together at sana magmukha siyang maayos in the end. Ehehe. This whole time pala, nandito lang din si Apple with you sa tabi. Gumagawa ng wool farm over there. Kita nyo yan? Also, ang dami naming cows. Yay! Look at them! At nandun pa yung kanalang swimming pool. Look at them bouncing for joy. So, ayan na yung... Oh, look, look at this trident. And hiya! Hiya! Oh, wow, yan. Nag-drop siya ng trident. Pero yes, ayan na ang ating building for today sa ating base. At ito, ipapakita ko yung itsura niya so far. And, uh, well, well, di pa yan tapos ah, guys. Ano lang yan. Uh, marami pa tayong gagawin dyan. Pero next time na yun, dahil may isa pa tayong adventure today. Pupunta kami sa Mangrove Forest. Isa sa mga bagong biomes sa 1.19 update. At nandito kami sa nether para gumawa ng portal papunta sa biome na yun. So alam din namin yung exact coordinates na dapat namin puntahan with the help of chunkbase.com Linking in the descripting And ipapakita ko lang saglit kung paano ko nahanap yung coordinates na kailangan namin puntahan through chunkbase.com Okay mga tao, nandito tayo sa chunkbase.com ngayon At gagamitin natin yung biome finder tool whatever dito sa website na to para mahanap yung pinakamanapit na mangrove biome. So kita nyo yung red dot na to. Nandiyan yung general location ng base namin. Ito pala yung world namin. Kita nyo yan. Ayan, look at the world. So big. So ito yung general base location namin at yung nahanap kong pinakamalapit na mangrove biome ay all the way up here, dito sa taas. Kita nyo yan, kita nyo yan. Ito siya, yung, yung green na to, kung nasan yung mouse ko. Yan. Yan yung pinakamalapit na mangrove biome. At mga 5,000-ish blocks away yan. Hindi siya basta-basta kayang laharin. Kaya, dumadaan kami sa nether para may konting shortcut. Oh, and kung hindi nyo alam kung paano gamitin tong chunkbase.com, sabihin nyo na ako sa comments and i-explain ko siya sa next episode. And that's it for our report dito sa chunkbase.com. That cam, back to you in the nether, Apple with me. Why well, yes, thank you Mr. Handsome Voice. Ako si Apple with me at nandito tayo sa nether. Ready to enter the portal into the mangrove biome. Okay, so let's see kung tama ang ating calculations. Dapat lalabas tayo sa isang desert na may katabing mangrove forest. And wait, so nasaan yung... Oh, there, oh, there it is! Oh, look at the glorious mangrove trees! So, isa sa mga features ng biome na to ay ito, maraming mod dito na natural na nag-degenerate. Na, 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 Kaya dito, convenient na location to para makakuha ng maraming mod blocks kung gusto nyo nun. Isa din ito sa mga locations kung saan pwede kayo makahanap ng frogs. Pati ito, tinan nyo, daming tropical fish din dito. Look at them. So beautiful, so colorful. At syempre, dito nyo rin mahanap yung bagong mangrove trees. Kita nyo yung reddish kahoy na to. Maganda yung itsura niya. Pati yung mga craftable items gamit yung wood na to. I think, isa sa mga pinakamagagandang designs. Oh, whoa, wow, yun sila. Wow, look at that. So good, so nice looking. So very delicious. Lasang kahoy yan. Try nyo if you want. Don't try it. 
Also, kung gusto nyo mag-farm ng mangrove trees, kailangan nyo lang ng mangrove propagules. Ito yung parang saplings ng puno na to dito sa Minecraft. Kaya nandito rin kami para kumuha nitong mga propagules para mag-grow ng mangrove trees sa may base namin. Kaya nakita nyo yung propagules sa ilalim ng leaves ng mangrove tree. Wow, very nice, yes. Pero yon di na kami masyado nagtagal dito sa mangrove biome dahil wala din kami masyadong oras para mag-explore. Gusto lang talaga namin makita yung bagong biome na to. And makakuha ng propagules para makapagtanim ng sarili naming mangrove trees doon sa base namin. Pati gusto ko rin sana makakita ng frogs pero wala akong nahanap so menu next time na lang yan. Kaya ito, nandito na kami ulit sa nether, bumalik through our portal at ito may nakita akong zombie. Well, ano tawag sa kanya? Husk? Yung desert zombie? Ayun na, nanonood lang siya for some reason. Wala siyang pakasamin. But yes, that's it for our episode today, mga tao. Parang random compilation lang siya ng mga iba't ibang pangyayari habang nag explore tayo around the world. At sa pag explore natin, bumababa na yung durability ng ating netherite pickaxe. Kaya sa next episode, magsisimula tayo mag-trade with villagers para sa mending enchantment para ma-repair natin ulit ang ating mga valuable tools. Kaya magkita-kita tayo sa next episode. Have a great day mga tao. Goodbye.